sus palacios, sus riquezas, hoy en día. Y amado hermano, la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Si en alguna época es importante conocer las profecías en la palabra de Dios, es en estos días trágicos y peligrosos en que vivimos. Son días decisivos para toda la humanidad. Días peligrosos para las almas. Multitud de profecías bíblicas han venido cumpliéndose en forma sorprendente para mostrar a las gentes que son los últimos días y que Cristo viene pronto. Incústate este mensaje en tu corazón. Cristo viene pronto y conviértete a Él antes de que sea tarde. Amigo, ¿cuáles son los eventos proféticos que están por ocurrir? Escucha este poderoso mensaje profético tal y como se predicó en la gran campaña en Chicago en el 1971 y recibe ahora bendición del cielo gloria sea el nombre del Señor y hermanos y amigos Estamos en los últimos días. Este es el tiempo del fin. Los eventos proféticos que están en la Escritura han venido cumpliéndose a pasos acelerados porque el tiempo se acaba y pronto todo lo que está profetizado en la Biblia vendrá a pleno cumplimiento. Bendecido sea el nombre de Dios. Ahora mismo están cumplidas todas las señales para el evento profético increíble que estamos a punto de ver en esta tierra el evento profético que todo el pueblo de Dios está esperando el evento profético que el Espíritu Santo está tratando de incrustar en cada vida y anunciando aún a los pecadores para que se preparen ¡Aleluya! porque el tiempo ha llegado estamos esperando de un momento a otro lo que llamamos los cristianos el rapto de la iglesia movimiento increíble donde Dios va a levantar un pueblo hacia el reino de los cielos donde miles de cristianos no estoy hablando de religiosos mundanos ni estoy hablando de religiosos pecadores estoy hablando de cristianos gente llena de Cristo gente convertida desde la cabeza hasta los pies gente llena del Espíritu Santo gente apartada del mundo y de la maldad son los cristianos Aquí le llaman cristiano cualquier cosa. Cualquiera tiene religión y es un borracho y dice que es cristiano. Pero eso no es un cristiano, es un pecador que está perdido. Cristiano está lleno de Dios y es salvo. Tiene su nombre escrito en el libro del cielo. Y esos cristianos está Dios a punto de levantarlos para el reino de los cielos. Son lo que se llama el rato de la iglesia. En primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y verso 16, dice que arrebatados en nubes serán levantados hacia los aires al encuentro de Cristo que vendrá descendiendo del cielo, aleluya, y así permanecerán para siempre con el Hijo de Dios. Gloria al nombre de Dios. Para este evento profético, todas las señales están cumplidas. Y nadie aquí puede estar seguro si en esta misma noche no levanta a Dios su pueblo para el cielo. Y se acaba la campaña. ¡Aleluya! Sabemos que en un momento a otro, en cualquier minuto, va a sonar una trompeta en el cielo. Y el pueblo preparado se va con el Señor. Este es el rato. Los periódicos traen noticias increíbles. ¡Miles desaparecen! En todos los lugares de la tierra habrá hombres y mujeres que habrán desaparecido. Porque en todos los lugares de la tierra hay hombres y mujeres que verdaderamente son discípulos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los hay en los Estados Unidos, los hay en Puerto Rico, los hay en la Rusia comunista, los hay donde quiera, cristianos, cielos de Dios, a mí, que están esperando el momento que viene. No hay un nombre de Dios. Pero la mayor parte de la humanidad está perdida. Multitudes de llamadas evangélicas están perdidas. Multitudes
Jesús no, no sabe ni siquiera que Dios está a punto de levantar un pueblo para el cielo. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso está campaña. Por eso nos gustamos que haya una publicidad enorme para que cuanta persona hay en esta ciudad sepa y pueda venir y oír el mensaje de lo que pronto va a pasar. Multitudes se quedarán en la tierra perdidos. Pero eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que te quede. No es la voluntad de Dios que te mueras en tu pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, dice, porque así dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del que muere, convertidos y viviréis. Aleluya. Dios no quiere que te mueras en tu pecado. Dios no quiere que te pierdas en tu maldad. Dios no quiere que tengas el infierno por herencia. Dios quiere que te conviertas a Él y vivas. Amén. Por la eternidad. Con Dios hay vida. Con Dios hay salvación. Con Dios hay bendición eterna. Para el que se convierta. ¿Y qué es eso de convertirse? Está en la Biblia. En primera de Juan, capítulo 5. Y verso 12. La Biblia dice, porque Dios nos ha dado vida eterna. Pero esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Bendito el nombre de Jesús. Que se convierte es el que se entrega a Cristo. El que se convierte es el que, aleluya, se aparta de la religión muerta, de las mentiras, de las vanidades, de lo que antes hacía, que no le visitaba y se entrega a Jesús para vivir con Él, sabiendo que en el Hijo de Dios está la vida para tu alma. No en el nombre de Dios. Y la Biblia es clara. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que lo envió. El que no tiene a Cristo puede tener todas las religiones del mundo y está perdido. El que no tiene a Cristo está en pecado. El que no tiene a Cristo está muerto delante del Dios del cielo. El que no tiene a Cristo no respira delante de Dios. ¡Aleluya! En cuanto viene a Cristo, te conviertes a Él y dirás, porque la sangre del Cordero de Dios, Cristo Señor, te limpiará de todo pecado. Bendecido sea Dios. Y preparado en Cristo, cuando suena la trompeta volarás con Él para el cielo. Bendito el nombre de Dios. Pero amigos y hermanos, ¿qué va a pasar después del rato? Inmediatamente el pueblo de Dios se ha levantado. Vienen los días terribles de la grande tribulación. Días de juicio, donde Dios va a limpiar esta tierra para que Cristo vuelva a descender con ese pueblo y reinar aquí abajo y establecer el reino de Dios. Multitudes que pudieron haber seguido con el Señor. Se quedarán aquí abajo y van a ser barridos por los juicios de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y verso 21, Cristo dijo, porque esta tribulación será tan grande como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Y si no es corto esos días, nadie será salvo. Es terrible lo que viene. Es una limpieza, aleluya, gigante que Dios va a hacer en la tierra para que el Cristo que vuelve con ese pueblo establezca su reino aquí abajo. Sea bendito el nombre de Dios. Mi Biblia enseña que esos días terribles de los juicios terminarán con la última gran guerra, la batalla de Armagedón. Dice la Biblia Apocalipsis capítulo 16, en el verso 13, que todos los reinos de esta tierra participarán en esta última gran guerra. Pero también la Biblia dice que cuando esta guerra esté en su apogeo, Cristo aparecerá descendiendo del cielo y acabará con los poderes militares y acabará con la maldad y acabará con todo, aleluya, el imperio de Satanás en la tierra para establecer su reino bendito entre los pueblos. No en el mundo de Dios. Hay algo muy importante que dice la Biblia sobre esta última gran guerra. Tanto van a ser los muertos en esta guerra y tan grande va a ser la destrucción en esta última guerra que el profeta Ezequiel capítulo 39 en el verso 9 dice que tardarán siete años en quemar los armamentos de guerra y recoger los cadáveres que quedarán sobre la tierra de esa terrible batalla de Armagedón. ¿Cuántos van a estar en la tierra para esa batalla? Si te convierte a Cristo no vas a estar en la tierra, vas a estar en el cielo. Si te convierte a Cristo te vas a morir para la lucha, te vas a ser destruido, vas a venir de arriba descendiendo en victoria con Cristo Jesús. Aleluya, conquista a los pueblos. Bendecido sea Dios. Porque así dice Jehová el Señor. 
que viene, que no sea convirtiéndose a Cristo Jesús. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Pero esa vida está en el Hijo. Esa vida está en Cristo. Esa vida no está en el protestantismo, ni en el catolicismo romano, ni en el espiritismo de Satanás. Esa vida está en el Cristo de la gloria, que vive en el cielo. Amén. A traer alabanza a Dios, de bendición a los pueblos. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Jesús. Y esa última guerra viene. Y esos juicios terribles vienen. Y hay algo importante, maravilloso que va a suceder cuando Cristo establezca su reino. Capítulo 20. La Biblia dice que Satanás será atado. Al diablo lo van a amarrar. Encadenado dice la Biblia. Y un ángel poderoso de Dios lo encerrará en el pozo de la víctima. Y de ahí no podrá salir durante los mil años del reinado de Jesucristo, el Hijo de Dios. No habrá diablo en ese reino que Cristo va a establecer aquí abajo. Es Cristo solamente Cristo. Todo será traído hacia el Señor. Todo será paz. Todo será abundancia. Todo será bendición. Lástima que miles y millares de pecadores que no han querido aceptar el mensaje de Dios. Que está en Cristo. No está en ese reino. Está en perdidos en las tinieblas de abajo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso en esta noche Dios te trae para que escuches esta palabra de advertencia, esta voz de alerta y te convierta al Cristo que puede librarte de la condenación. ¡Esta es tu noche! ¡Venga Cristo y sálvate! Porque Dios te ha dado vida eterna, de gratis, por amor, por gracia, por misericordia, pero esa vida está en Cristo Jesús. Redentor del mundo, bendecido sea el nombre de Dios. La Biblia dice inmediatamente que la tierra es limpiada y el diablo es encerrado, se establece el gobierno del Señor aquí abajo. No son militares los que van a gobernar, no son políticos los que van a gobernar, no son pecadores pervertidos los que van a gobernar. Va a gobernar Cristo sentado en el trono, aleluya en Jerusalén. Y van a regir con cetro de hierro las naciones, los vencedores, los siervos de Dios, aquellos que quieren el Espíritu Santo, fueron levantados a ver cuando se va a la trompeta. No hay el mundo de Dios. Bendecido que Jehová. La Biblia dice algo importante sobre el milenio. Se ha reinado del Señor. Zacarías capítulo 14. En el verso 16 dice que los sobrevivientes de las naciones. Los que lograron quedar vivos después de esos juicios terribles de esa guerra infernal que viene, dice que serán añadidos al milenio y tendrán que vivir con las leyes de Dios y tendrán que regirse, aleluya, por lo que el Señor implante aquí abajo en la tierra. No podrán hacer como ahora lo que se les antoja, no podrán hacer lo que les venga en ganas como ahora, tendrán que regirse por las leyes de Dios. Y la Biblia dice que si a los 100 años alguno se cae, será maldito. Aleluya. No se le permitirá pecado ni desobediencia a nadie, es un gobierno, aleluya, donde la mano del Señor estará rigiendo y habrá paz y habrá justicia, pero no se le permitirá rebeldía a nadie. Los rebeldes no podrán estar. Se ha bendito el nombre de Dios. En el milenio habrá abundancia. La vida de los sobrevivientes de las naciones será la vida como los árboles de la vida. Volveremos como en los días de Génesis a ver gente que irán 100 años y 200 y 300 y 500. Se ha bendito el nombre de Dios, porque la plenitud de Dios está en la tierra. Pero eso es para el grupito que sobrevivirá, de las naciones que quedarán en sus cuerpos naturales como el que tenemos ahora nosotros. Ese grupito que se multiplicará como las arenas del mar. Pero para aquellos que se levantaron cuando son las trompetas, esos no tendrán cuerpo natural, esos no tendrán vida como los árboles, esos son como los ángeles del cielo, porque tienen cuerpo de gloria que ya no muere, a ver, sino que como Cristo vivan por la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Bendecido sea Dios. Este es época en que cada cristiano, aún cada amigo que está aquí en esta noche, tiene un reto que le dirigen esta noche al Espíritu Santo. Puedes tú convertirte en el corazón de Cristo. Puedes tú afirmarte con todo lo que quieres en el Señor para arrebatarle al diablo una victoria tan grande como ser levantado de la tierra cuando suena la trompeta. Puedes tú conquistar esa victoria. Con Cristo es posible. Porque si te conviertes a Cristo te va llenando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios aquí abajo en la tierra. Y cuando 
te lleves de Dios, vas a poder reprender al diablo, vas a poder orar con la autoridad, vas a entender la palabra de Dios, vas a sentir amor para darle a las almas, Dios está preparado, preparado para irse por el cielo, no hay el mundo de robar. Dios lo bendito, Señor. El milenio será un gobierno maravilloso. Dice la Biblia que hasta los desiertos se tornarán fértiles, que las fieras salvajes serán domesticadas y serán mantas como cordero, que, aleluya, habrá toda abundancia, y los que siembran que se en la tierra, y dirán, aleluya, en riqueza maravillosa en esta tierra, pero regidos por la palabra de Dios, regidos por el mensaje del cielo, en obediencia al Cristo que estará sentado en el trono, se ha glorificado el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que el milenio, como todas las demás dispensaciones, edades que han pasado, terminará. Y al final del milenio, la gente que se ha multiplicado en naciones serán numerosas como las arenas del mar. Y después del milenio viene la eternidad. Y Dios tiene que probar esa multitud. En todas las épocas Dios ha probado al hombre. Y aún al terminar el milenio va a probar la humanidad. Los que se fueron en el rato ya no son probados. Esos tienen cuerpo como el de Cristo. Esos tienen asegurada la vida eterna. Esos están aleluya en la familia real. Gloria al nombre de Dios. Pero los habitantes de las naciones serán probados. Y Apocalipsis capítulo 20 dice que sueltan al diablo. ¿Cómo saldrá esta fiera de todos mil años encerrado? ¿Cómo saldrá este león rugiendo? Y la ira dice que va por todas las naciones. Y va tentando a la humanidad. Y va provocando a la gente que se rebelen contra el gobierno de Cristo. Y después de la gente haber vivido mil años de paz, de abundancia, de amor, de bondad, de tanta dádiva de Dios, se dejan engañar por el diablo y se rebelen. Y suben, numerosos como las arenas del mar, a rodear la ciudad santa en rebelión contra Jesucristo. Así está hoy en día todo el que está en pecado. Así está hoy en día todo el que está en la maldad. Así está todo, hoy en día todo el que está viviendo en el mundo, revelado contra el Cristo que te llama a vivir con su palabra. No en el nombre del Señor. Pero en esa época ya no hay contemplaciones. Ni hay llamamiento a arrepentimiento como ahora. Dice la Biblia que cuando se revela contra Cristo y vienen en muchedumbres contra Jerusalén, que el cielo desciende fuego y los devora. ¡Aleluya! Y la palabra dice que entonces en su ira, Jehová destruye el cielo presente, destruye esta tierra actual, destruye los mares que rodean esta tierra, todo se disolverá, todo será destruido, las cosas de la tierra y de los cielos no serán más allá. Bendecidos que a Dios. Todo lo que tenemos alrededor de nuestra hora está reservado para el fuego. Todas las grandes de esta tierra andarán como estos. Y multitudes de pecadores incrédulos en esta época arderán también. Pero la Biblia dice que así dice Dios el Señor, que yo no quiero la muerte del que muere, convertido y vivido. ¡Aleluya! Morirán millares, pero Dios te trae en esta noche para invitarte para que tú tengas vida. Te trae Dios en esta noche a hacerte una invitación especial, personal a ti, para que tú no mueras y no que reines con Cristo por la eternidad. Porque Dios te ofrece en esta noche vida eterna y esta vida está en Cristo el Señor. El que tiene al Hijo, tiene al Dios que le dio. El que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios, permanecerá sobre él. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que cuando la tierra destruye, que cuando sus obras todas son vaporizadas por el fuego de Jehová, entonces viene un evento que muchos aquí abajo le tienen miedo. Un evento que cuando se nombra mucha gente se le eriza los cabellos. Entonces viene el juicio final. ¿Cuántos de los que están aquí van a ir al juicio final? Si te mueres en pecado, puedes estar seguro que vas a tener un sitio especial en el juicio final. Si te mueres en pecado, puedes estar seguro que no hay dinero, ni rezo, ni vela, que impida que tú entres en el juicio final a una sentencia de parte de Jehová nuestro Dios. 
Y la Biblia dice que los muertos del infierno serán resucitados y presentados delante del trono blanco, arriba en el reino de los cielos. Y la tierra ardió, y los cielos ardieron, y los mares se vaporizaron, pero los pecadores del infierno salieron, y están allá arriba delante de Dios. Y la Biblia dice que se abren libros, y son juzgados por todos de sus ojos. Cuanta obra el pecador hay hacia abajo está apuntado en los libros de Dios. Cuanta blasfemia tú has soltado, está apuntado allá arriba. Cuanta mentira tú has hablado, está apuntado allá arriba. Cuanto robo, aleluya, cuanta maldad has cometido, está apuntado allá arriba, no se ha olvidado, ni se olvidará nunca nada al Dios del cielo. Bendito sea Dios. Y la palabra dice que todos aquellos que no fueron encontrados, inscritos en el libro del Cordero, que la Biblia llama el libro de la vida, fueron lanzados en el lago de fuego y azufre, junto con Satanás y sus ángeles. Y el lago de fuego y azufre Dios lo usa para el hombre. El lago de fuego y azufre está en algún lugar ahora mismo por allá arriba. Dios sabe dónde está. Cuando quemen la tierra y quemen todo lo que hay aquí, ese lago estará allá esperando. Y la Biblia dice que Satanás va para ahí. Los ángeles que se rebelaron contra Dios, Van junto con Satanás para este lado después. Pero la Biblia dice que todos los pecadores que salieron del infierno, que no estaban inscritos en el libro de la vida, van también junto con Satanás para el lado después. Y la Biblia dice que, aleluya, serán ahí atormentados por los siglos y los siglos. Muchas religiones que el diablo ha levantado este cielo dicen que eso es mentira, pero mi Biblia dice que es verdad. Y yo no le quiero a religiones muertas, si le quedo a un corrupto, si le quedo a líderes a un lugar religioso mentiroso, le quedo a la palabra de Dios que es misma, que es verdadera, que no falla, que es infalible, que lo que dice aquí, si lo ve el cielo, no hay al nombre de Dios. Aquí dice que el diablo va para el lado del pueblo, y como lo dice aquí es verdad. Pero que todos los pecadores que salen del infierno al juicio final van con el diablo para su Es justicia de Dios. Si a Satanás le han servido, lo más razonable es que con él reinen por la eternidad. Pero los que le han servido a Dios, con Dios reinarán por los siglos y los siglos. Amén. Pero entienda el que escucha, que deja que yo decir, sí, yo quiero a Dios. Los adultos lo dicen eso también. Y los borrachos lo dicen. Y los afeminados lo dicen también. Entonces, el alcómano lo dice, pero no es decir que a Dios, es que Dios nos ha dado vida eterna, pero esa vida está en Jesucristo, el Hijo, el que no tenga a Cristo, no tiene a Dios, pero el que tiene a Cristo, no viene en pecado, el que tiene a Cristo, su vida es cambiada, el que tiene a Cristo, ya lo fuma, ni bebe, ni abultea, porque Cristo lo cambia, amén, y es limpio, y es verdaderamente un Hijo del Dios del Cielo. Por eso, si quieres vida, Recuérdate que Dios no quiere la muerte del que muere. El que está en pecado está muriendo. El que está en pecado está consumiendo. El que está en pecado no se como un cadáver delante de Dios. El que está en pecado es como un manojo de hueso seco delante de Dios del cielo. Pero el Dios del cielo tiene aliento de vida para que esos huesos secos se levanten y tomen carne y tomen aleluya, coyuntura y tomen a la vuelta que a Dios te giro nuevo. Esta es noche de tu ser resucitado espiritualmente. Conviértete a Cristo que el Señor quiere perdón para tu pecado. Y el Señor tiene una vida nueva para que tu alma, como la de David, pueda decir: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios mismo, no de mundanalidad. No de pecado, ni de vicio, ni de maldad, no. Sed del Dios del cielo. Sed del Dios que tiene vida para tu alma. Sed del Dios que va a implantar su reino y quiere que tú seas miembro del reino que viene. Y este es tu noche de establecer tu membresía. Aleluya en el reino bendito que pronto se establece en la tierra. Gloria al nombre de Dios. Pero el juicio final también pasará. Y la Biblia dice que al terminar el juicio final, la muerte es echada en el lago de Florio Azul. El infierno es echado en el lago de Florio Azul. 
Los pecadores, ahí van. El diablo y sus ángeles, ahí van. Ya no hay más muerte. Ya no hay más maldad. Entonces empieza la eternidad. Capítulo 21 de Apocalipsis. Nos habla de la eternidad. Y dice que Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Y el mar no será más. ¡Aleluya! Lo había quemado todo. Pero ahora cuando todo el mundo tiene su justo castigo, cuando cada cual está en el justo lugar que debe su paz, ahora Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva donde imperará para siempre la justicia. ¡Gloria al nombre de Dios! Y la palabra dice que el apóstol San Juan en visión vio que del cielo descendía una ciudad maravillosa. El apóstol dice que es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y la palabra dice que Dios viene en él. Y soy una voz poderosa que sale del trono de Dios que dice, Dios establecerá su morada con los hombres. Avanza hacia Dios. Y la palabra dice que ellos serán sus pueblos. Y ya no habrá más maldición, ya no habrá muerte, porque Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. ¡Aleluya! ¿Cuánto vamos a estar en la nueva Jerusalén cuando venga del cielo? Dios te ofrece la bendición. Dios quiere que tú seas uno de los que venga con Él en esa ciudad del cielo. Pero Dios te dice que esa bendición está en Cristo Jesús. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene jamás ni tendrá nunca la vida de Dios. Conviértete en esta noche a Cristo. Sálvate en Él, que solo hay vida en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esta es tu noche, aprovecha. Y la Biblia dice que en esa ciudad del cielo, y escucha esto bien cada persona, en esa ciudad del cielo, en esa nueva Jerusalén que vendrá, descendiendo de arriba, con Dios y su pueblo, dice que ahí no entrarán ni los tímidos, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los hechiceros, ni los idólatras. ¡Aleluya! Dice que tampoco entrarán Alabanza sea Dios, nadie que profiera mentira en la tierra. ¿Por qué no entra? Sencillamente, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivientes. Los pecadores están muertos en su pecado. Los pecadores reinarán en el reino de muerte de tinieblas. El lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dice que los tímidos no entran ahí. ¿Por qué es eso? El tímido se sienta ahí y oye la palabra. Y cuando viene el llamamiento, dice, no, yo no me atrevo a pasar al frente. Ay, no, si paso al frente, me avergüenzo. Seguirás en tu vergüenza eternamente. Y la vergüenza más grande va a ser cuando llegue el momento decisivo y el lago de fuego se acuadencia cuando Dios te ofrece el cielo. Venga Cristo y esta noche reprende al demonio de ti. Nuestro 
armado redentor. Dice la Biblia, los idólatras no entrarán. El que adora sus estatuas, bóquela. El que adora sus ídolos, bóquela. El que tiene ídolos en el cuello, échelo a esa razón. El que suele caer ídolos en su camisa, bóquelo. El que tiene ídolos en las ventanas y en las puertas de su casa, bóquelo. Eso no es de Dios. Dios lo ha puesto a eso. Dios es un Dios vivo. El Dios del cielo vive. Él te llama a mí. Para que la adores a Él personalmente. La Biblia dice que Él no comparte su gloria ni con hombres ni con las imágenes fundidas. Eso dice mi Biblia católica. Yo me convertí leyendo esta Biblia católica. Cuando yo veía esta Biblia católica, cogí las imágenes que había en casa y las boté. Porque mi Biblia católica dice, no te hagas imágenes ni escultura tú. Y yo me decidí obedecer a Dios y no la religión que de niño me había engañado. Cuando me decía a Dios, Dios se reveló mi vida. Cuando me decía a Dios, Dios me cambió. Cuando me decía a Dios, me sanó. Amén. Y me llamó a predicar su palabra. No me llamó a esconderte la verdad de la Biblia, no. No me llamó a pasarte la mano para que me encuentres agradable, no me llamó a eso. Me llamó a predicarte la verdad, porque odiando la verdad y la verdad nos libertaría. ¡Amén! ¡Gloria al mundo de Dios! Yo lo invito al Señor Jesús. Y si hay que los idólatras no entrarán, como tú quieres entrar, bota los ídolos nuevos que te costaron dinero. Y conviértete al Dios vivo que de gratis en Cristo te da vida eterna. ¡Soy el mundo de Jehová! Dice los hechiceros no entrarán. Tú el que acaba con los espíritus de los muertos es un hechicero. El que lo visita y lo consulta es partícipe y consentidor de su hechicería y está tan perdido como él. Satanás se manifiesta y adivina en esos sitios. Satanás se manifiesta y hasta sana enfermos a veces en esos sitios. Al diablo no le importa si tú te sanas, con tal que te pueda arrebatar el alma. Pero Dios te quiere sanar, pero te quiere sanar para que te conviertas y no mueras, sino que vivas en Cristo por la eternidad. Amén. Dios te quiere sanar del cuerpo, pero te quiere vivo espiritualmente. Dios te ofrece la nueva Jerusalén por, etern por eterna herencia. Pero los hechiceros no entrarán ni los incrédulos, ni los adoradores de estatua ni los tímidos, dice la Biblia, ni los abominables entrarán tampoco, ni los mentirosos entrarán, ni los homicidas entrarán, ni los fornicarios entrarán. Eso está escrito aquí en mi Biblia. Que esté en pecado, arrepiéntase que la sangre de Jesús limpia tu pecado. Pero si persistes en vivir en tu pecado, toda alma que pecare, esta morirá, la muerte te espera, por en Cristo, hay una para tu alma, sálvate, Cristo te llama y está y viva con él y cuando el cielo nuevo de Dios se ha creado y la tierra nueva se ha creado por la palabra de Jehová y la ciudad del cielo descienda tú vengas ahí Dios con nosotros y nosotros con él toda la eternidad bendito el nombre de Dios y el apóstol San Juan dice Apocalipsis capítulo 21 y verso 10 que en espíritu lo subieron a un monte muy alto y desde allá pudo ver la ciudad la Jerusalén nueva que ataviaba con una esposa descendía del cielo hacia la tierra y el apóstol la vio tan claramente que la describe en detalle ¿cuánto le gustará venir descendiendo en esa ciudad? escucha bien a ver si te gusta esa ciudad dice el apóstol que la ciudad Tenía un muro muy grande y alto, y en el muro habían doce puertas, y en cada puerta había un ángel del Señor. Y escrito sobre el muro habían doce nombres, los de las doce tribus de los hijos de Israel. ¡Alabanza a Dios! Dice que el muro tenía doce fundamentos, y sobre los fundamentos escritos doce nombres, los doce nombres de los apóstoles del Cordero Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Gloria al nombre del Señor! Y el apóstol San Juan vio en visión, dice que la ciudad era cuadrada y que tenía 12.000 estadios de altura, de anchura y de longitud. Y 12.000 estadios son aproximadamente 2.200 kilómetros. ¡Qué clase de ciudad! ¡Aleluya! 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto, cuadradito. 
bien pareja, perfecta. Y sobre los fundamentos del muro, dice el apóstol que vio piedras preciosas de todos los tipos, brillando y resplandeciendo siempre la ciudad que descendía del cielo. Y había esmeraldas, y había topacio, y había jacinto, y había zafío, y brillaba, y Juan veía. A ver, me imagino a Juan glorificando a Dios, porque Juan sabía que tenía herencia en esa ciudad. Y todo el que está aquí en esta noche, que es de Cristo, amén, tiene herencia en la ciudad que pronto vendrá del cielo. Gloria al mundo de Jehová. Alabanza a Dios. Y Juan vio que la ciudad era de oro puro, como el cristal puro. Y que las doce puertas eran de perla. Cada puerta era una perla entera. Y que la plaza de la ciudad era de oro transparente como el cristal. ¡Aleluya! Y que en la ciudad no había templo, porque el templo del Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. ¡No era el nombre de Dios! Y que en la ciudad no había luz, porque la gloria de Dios alumbraba. Y su lumbrera era Jesucristo el Cordero. ¿Cuántos tienen ese Cristo? El que no tiene a Cristo no tiene a Dios. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El Padre en esta noche te ofrece vida eterna, pero esa vida está en el Hijo. Si no quieres al Hijo, nunca vendrás en la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Bendecido sea Dios. Y la vida dice más. Ocalipsis capítulo 22. Dice que Juan vio el río de agua de vida que salía del trono de Dios y del poder. Y que al lado del río había árboles que crecían a los lados del río y crecían en la plaza de la ciudad y que los árboles daban doce cosechas al año de fruto de vida una cosecha cada vez y las hojas de los árboles eran usadas para la sanidad de las naciones ¿cuánto vamos a estar en la eternidad con Dios? ¡Gloria al nombre del Señor! la vida es algo más dice, si no habrá más maldición ni más dolor porque Él estará con nosotros y nosotros veremos su rostro y el nombre de Él estará escrito en nuestra frente y reinaremos y viviremos con Él por los siglos y los siglos por la eternidad soy el nombre de Jesús bendito sea el Señor te ofreceré gratis el Dios del cielo para hoy te ofreceré gratis el Dios del cielo la nueva Jerusalén la ciudad que brilla con luz como de muchos soles en el tercer cielo. Se lo ofrece de gratis, pero ese ofrecimiento está en Cristo el Señor. No está en Pedro, ni en Juan, ni en Santiago, ni en María, ni en Carmen, ni en Petra. Ese ofrecimiento está en Cristo, en el Rey, aleluya, en aquel que el Padre envió a morir por todos los pueblos. Se ofrece vida eterna a Dios, pero esa vida está en el Hijo. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos y viviréis. Para eso traigo Dios en esta noche. Para que te conviertas. Para que dejes de ser un pecador y seas un hijo de Dios. Para que arrepentido vengas a Cristo y que laves en el manantial de sangre, vertido por Jesús en la cruz del Carvalho. Y lavado en esa sangre, seas limpio. Y limpio pueda ser un ciudadano del mundo del mañana. Gloria al nombre del Señor. Hay algo importante que cada persona aquí debe conocer. El diablo se goza en decir toda religión es buena. Y cualquier iglesia es buena. Mentira del diablo que es un mentiroso. Hay religiones que están a arrepentirse todos los que están en el Hay religiones paganas en la tierra que han torcido la palabra de Dios. Hay religiones que son la secta de los últimos días de mentira y de engaño, que podrían engañar hasta los escogidos si eso fuera posible. Por lo tanto, cada persona es cuida. ¿Cómo sabemos cuáles son las religiones buenas? La carta de los hebreos, capítulo 12, y verso 14, dice, procurad la santidad sin la cual nadie verá el Señor. ¿En qué iglesia se predica la santidad? ¿En qué iglesia predica el conte el pecado? ¿En qué iglesia no bautizan a nadie a menos que se ha de atrás? ¿En qué iglesia no tiene testigo de los pecadores? ¿En qué iglesia no puede hablar al frente nadie a menos que no se haya convertido y de testimonio de ser cristiano? ¿En qué iglesia se mueve el Espíritu de Dios y sacude a los creyentes y le muestra que Dios está ahí? ¡Amén! ¿En qué iglesia los hombres y mujeres son cambiados? Que antes no 
drogados por los llanos fuman, antes de ríos por los llanos bebe, antes de drogados por los llanos se droga, antes de ultiados por los llanos bebe, antes de robados y mentiras y asaltados por los llanos hambre y por los llanos nacidos de nuevo, por la gracia del Espíritu Santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, el que quiera salvarse, conviértase aquí. Y añadas una iglesia cristiana donde se predique la Biblia y haya hombres y mujeres cambiados por el Dios del cielo. ¿Cómo puedes alcanzar la santificación? En cuanto te conviertas de corazón a Cristo, el Espíritu Santo empezará a darte fuerza para rechazar la maldad. Hay dos cosas que las puedes hacer tú voluntariamente. Si quieres santidad para salvarte, hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es apartarte de este mundo más perverso y maligno. Tú lo puedes hacer si quieres, si no lo quieres, no lo hagas. Eso es voluntad tuya. Te tienes que apartar de este mundo pervertido. Porque Cristo dijo que el príncipe del mundo es el diablo. Y mientras el diablo impera aquí abajo, tú tienes que apartarte de su maldad y de su contaminación. Por eso quieres que convierte. Ya deja de gustarle al cinematógrafo lleno de películas pervertidas. Ya no va al hipódromo ni a regallera. Ya no va a los parques de pelota de la gente de decir blasfemia. Y malas palabras eso le digo. Empieza a buscar lo de Dios y apartarte de lo del diablo. Ya no prende el televisor, ni en la música mundana, ni en las novelas pervertidas, ni en las películas de Satanás. Ya no prende el televisor para reírle las gracias a cómicos pervertidos, afeminados, ni quiero ser correr del diablo. Se aparta del mundo, porque su Biblia se lo dice. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre, no es en él. ¡Aleluya! Hay quien dice, pero me gusta lo del mundo. La isla dice, pero todo lo del mundo pasa. Es un engaño del diablo. Es un engaño para entretener la carne. Es un engaño para pervertirte y robarte el tiempo. El que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¡Amén! Que la nueva Jerusalén tendrá dependiendo del cielo la eternidad. ¡Gloria al nombre de Jesús! El primer paso para la santificación es apartarse del mundo. Miles de cristianos en nuestra iglesia no se han apartado todavía. Miles de cristianos en nuestra iglesia todavía pierden una hora oyendo aleluya música mundana, yendo de corte y yendo lucha libre riendo las gracias al diablo, entreteniendo la carne, pero el manito, el sentir de la carne es muerte y seguridad. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque el sentir de la carne es enemistad con Dios. Por esa palabra incluso en tu corazón y convierte a Dios y salva a Dios. El infierno te espera aunque sea el evangelio. Se ha bendito el nombre de Jesús. El que viene a Cristo y quiere ser santificado, porque sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Apártese del mundo. Y cuando se aparte del mundo, va a tener tiempo para consagrarse a Dios. Y el tiempo de la televisión y de la música mundana la vas a tener para la oración. Y el tiempo del cine y de las novelas perspectivas la vas a tener para la iglesia. Y el tiempo de otras vanidades que, que antes te entretenían y te robaban el tiempo. Lo vas a tener para visitar el vecino y hablar de Cristo. Y cuando te apartes el mundo y te consagres, Dios no va a fallar en llenarte del Espíritu Santo y cambiarte desde la mayor de la cabeza hasta la planta de los pies, a tu parte que Dios. Antes que quiera salvarse, conviértase a Cristo. Y añadas una iglesia cristiana donde se predique la Biblia y haya hombres y mujeres cambiados por el Dios del cielo. ¿Cómo puedes alcanzar la santificación? En cuanto te conviertas de corazón a Cristo, el Espíritu Santo empezará a darte fuerza para rechazar la maldad. Hay dos cosas que las puedes hacer tú voluntariamente. Si quieres santidad para salvarte, hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es apartarte de este mundo más perverso y maligno. Tú lo puedes hacer si quieres, si no lo quieres, no lo hagas. Eso es voluntad tuya. Te tienes que apartar de este mundo pervertido. Porque Cristo dijo que el príncipe del mundo es el diablo. Y mientras el diablo impera aquí abajo, tú tienes que apartarte de su maldad y de su contaminación. Por eso quieres que convierte. Ya deja de gustarle al cinematógrafo lleno de películas pervertidas. Ya no va al hipódromo ni a regallera. Ya no va a los parques de pelota de la gente sin blasfemia. Y 
a las palabras sobre él. Empieza a buscar lo de Dios y apartarse de lo del diablo. Ya no prende el televisor, ni en la música mundana, ni en las novelas perversivas, ni en las películas de Satanás. Ya no prende el televisor para reírle las gracias a cómicos pervertidos, afeminados, y que no se esconden del diablo. Se aparta del mundo, porque su Biblia se lo dice. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. ¡Aleluya! Hay quien dice, pero me gusta lo del mundo. La isla dice, pero todo lo del mundo pasa. Es un engaño del diablo. Es un engaño para entretener la carne. Es un engaño para pervertirte y robarte el tiempo. El que haya la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Que la nueva Jerusalén vendrá descendiendo del cielo a la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. El primer paso para la santificación es apartarse del mundo. Miles de cristianos en nuestra iglesia no se han apartado todavía. Miles de cristianos en nuestra iglesia todavía pierden una hora oyendo, aleluya, música mundana, yendo de corte, yendo de lucha libre, riendo en las gracias al diablo, entreteniendo la carne. Pero el manito, el sentir de la carne es muerte de ser vivo. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque el sentir de la carne es el enemistad con Dios. Coge esa palabra incluso en tu corazón y conviértete y salga a Dios, que el infierno te espera aunque sea la gente. Se ha bendito el nombre de Jesús. El que viene a Cristo y quiere ser santificado, porque sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Apártese del mundo. Y cuando se aparte del mundo, va a tener tiempo para consagrarse a Dios. Y el tiempo de la televisión y de la música mundana la vas a tener para la oración. Y el tiempo del cine y de las novelas perversivas la vas a tener para la iglesia. Y el tiempo de otras vanidades que, que antes te entretenían y te robaban el tiempo, lo vas a tener para visitar el vecino y hablar de Cristo. Y cuando te apartes el mundo y te consagre, Dios no va a fallar en llenarte del Espíritu Santo y cambiarte desde la mayor de la cabeza hasta la planta de los pies, a tu parte que Dios nunca ha fallado en hacer la de Él. Amén. Lleno del Espíritu Santo, estarás en santidad. Apartado del mundo, consagrado a Dios, estará solo esperando el momento que se acerca, que casi ha llegado, en que sea una trompeta en el cielo.
de gratis a todo el que la quiere. Pero esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene a Cristo Redentor, el que no tiene a aquel que murió en la cruz del Calvario, nunca tendrá la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Cada hermano, cada amigo que ha oído, mira al Señor. 